mtazamaji wa Jitambwe Forum tuko na brother hapa. Huyu ndio alikuwa ni moja kati ya facilitators wa hili kongamano. Niko tuko naye hapa ili tusikie na yeye ana, 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 ana ujumbe upi kuhusu hili kongamano na kwa jamii nzima kwa sababu ni kijana mwenzetu tunaamini kwamba yeye anafanya vitu positive na ana kitu ambacho ungependa kujifunza. Brother naomba ujitambulishe jina lako, alafu tuambie tathmini yako kidogo kuhusu hili kongamano na message yako kwa vijana. Okay, mimi naitwa Charles Nduku Mr. Brand. Mimi ni trainer na consultant for branding. Business and personal branding. Uh, tumekuwa na hii uh, shughuli hapa leo. Sisi tume invest zaidi kwenye kuona watu wanabadilika kwenye fikla. Namna ambavyo tunaona mambo. Na shida kubwa iliyopo ni hiyo. Namna gani sisi tunaona changamoto zinazokuja ndani yetu? Namna gani sisi tuna respond baada ya kupata magumu? Namna gani sisi tunaweza kuona fursa kwenye macho ya kawaida? Ya, yeah. kwa hiyo kikubwa ni namna ambavyo watu wanaweza kuona zaidi, namna ambavyo watu wanaweza kaji wakagundua madini yaliyo ndani mwao wakafanya zaidi. Maneno namna gani watu ambao wanaweza ku kujeleza na wakaweza kuzifikia fursa ambazo wanazopata mwenyewe. Kwa hiyo eh, ilikuwa zaidi ya mtu mwenyewe kujitambua kuweza kusimama, kujiamini, ku, kufanya kila ambacho nakiamini kukifanya. Zaidi kubwa ilikuwa ni speaking kwa ambavyo ni skill ambayo kila mmoja anahitaji kwenye maisha sasa hivi. Kwa namna yoyote ile utahitaji ku present. Kwa namna yoyote utahitaji kuongea mbele ya watu wengine. Kwa hiyo kikubwa tume discuss namna ambavyo mtu anaweza akaji brand mwenyewe, akuwa speaker mzuri na maarifa ambayo anahitaji kuwa kuyapata ili uweze kuwa speaker mzuri. Ya, yeah, kwa hiyo hicho ndo kikubwa ambacho tumekuwa tukidiscuss kwa siku ya leo na naamini watu waliokuja hawajabaki kama walivyoondoka walivyokuja. Kwa hiyo wamepata kitu lakini kitawapeleka step nyingine kubwa zaidi. Okay. Kuna hii notation kwenye jamii wanasema nao siku hizi kila mtu ni public speaker, kila mtu ni public speaker. Ukiangalia idadi tuko wa Tanzania zaidi ya milioni hamsini. Mm. Tunasema ni milioni almost 60, si ndio? Uh, bado unaionaje hii nafasi huu uwanja au hii nyanda ya ya public speaking do we still need some more people ama waliopo wanatosha and if we still need some more people what should be focused zaidi kwenye jamii ah uh, issue sio watu kwa public speakers wengi issue ni wanaongea nini kama wanaongea vitu ambavyo have make sense we don't need them yeah. lakini kama wanaongea vitu ambavyo vinatija kwa watu na watu wanawasikia yeah. we need them more yeah. Yeah, kwa hiyo mimi nafikiri is not about numbers, it's about the value that they, they, they add. The, yeah, the content that they offer to people. Yeah. Kwa hiyo kama tunahitaji tuna, tuna, tuna hawa watu waina hiyo wengi sana. Yeah. Karibia kila familia wepo. Yani yeah. kwa namna gani ambayo tunaweza kutiana moyo? Kwa sababu yeah. tunazungukwa na watu ambao wanatakasa tamaa wengi kuliko ambao wanatuambia inawezekana. Yeah. Kwa hiyo uh, mimi nafikiri issue ya ku public speakers wamekuwa wengi si waone kwanza wako wapi. Yeah. Kwa hiyo ni wachache sana. We are so many people are so depressed, people are demoralized at umekata tamaa. Hakuna mtu kumwambia inawezekana mm. lakini sasa wale ambao wanataka kuonekana kuwasaidia wenzao hata kuhisia mm. wanaonekana wanaambia mko wengi mko wengi no tuko wengi tuko ngapi mbele mm. tuko wengi wapi mm. lakini kikubwa nimesema wanatoa nini kwa watu wengine that matters naweza kawa wengi lakini kama hawatucha maana itusaidi chochote kwa nini waambia wengi hapo waseme lakini kwa nini speakers ambao wanaangia vitu vya msingi na wanaangana wawili wanaangana wako wengi kwa mimi issue so wengi lakini issue ni value wanayotoa Mwajamini. Asante sana. Kwa nini ma, kwa nini wambea ni wengi awasemwi lakini watu wanaosema vitu positive wako wachache ila wanasema swana. Message yako kwa jamii brother. Uh, mimi nafikiri tuendelee kujifunza. Uh, tupo kwenye dunia ya information sasa hivi, teknolojia tunayo kwenye mikono. Uh, tuitumie teknolojia hii kuwa kimaarifa, kifikla kwa namna ambavyo tunaweza kuwa kubwa kwenye maeneo ambayo sisi tumechagua. Okay. Asante sana kaka. Nashukuru sana Thank kwa muda wako. Asante.